Sabores bolivianos. Con el chico dulce. Ahí está. Eso. El chico de las bailarinas. Sí, mira, el chico celoso. El whisky bola cumpleañero. <risa> Estaba de cumpleaños nuestro querido Alejandro Cerrate. No se le olvida que borracho. El ¿Cómo están, chicos? Por fin llegó el viernes ya, como dije. Vamos acá de la mesa. Como hoy día vamos a preparar un postre fácil, un clásico de la repostería, donde ustedes pueden comprarlo ya sea en la tiendita, en el mercado, en el supermercado, en todas las tiendas de postre. Hay este delicioso postre que es un brazo gitano de dulce de leche y coco, el clásico. Porque ahora sí vamos a aprender cómo hacer este brazo gitano, el clásico de dulce de leche y coco, pero antes la lista de ingredientes, pero ustedes le saquen una fotito o anótese. Porque son pocos ingredientes. Son 150 gramos de harina, 150 gramos de azúcar, 5 huevos, ralladura de limón, dulce de leche para el relleno y la decoración coco rallado. Nada más económica la receta, solo tiene su truquito porque es importante batir los huevos a punto letra. Es decir que esto tenemos que dejarlo batir por lo menos unos 5 a 10 minutos. Y ahí, mientras que ya ustedes vean que ya va espumeando los huevos, ahí recién va a añadir en forma de lluvia el azúcar. Así que de a poquito esto, obviamente, para ir incluyendo el aire que necesitamos, porque como esta receta no lleva polvo para hornear, la esponjosidad y la la, lo que le va a dar el elasticis elasticidad... El, ay, lo que usted entiende, va a ser elástico, una masa elástica, porque necesitamos que enrolle. Ustedes me comprenden, así que entiéndame, así que... Va a dar la esponjosidad y lo elástico para que nosotros lo podamos envolver a la hora de rellenar y decorar. Así que importante. Así que esto lo vamos a dejar batir entre 1 y 5. Mejor si es mucho más tiempo, hasta 10 minutos déjelo batir a velocidad máxima. Y luego le vamos a añadir la ralladora de un cítrico. No voy a adelantar nada más para que ustedes no se pierdan ni un solo detalle. Así que me quedo batiendo. Luego de 10 minutos dejar batido, mientras más batido obviamente va a ser mucho mejor porque va a quedar mucho más aire y más elástico para que nosotros podamos manipularlo. Lo apagamos, ya había colocado, por cierto, la ralladora de un cítrico. Puede ser esencia también de vainilla para eliminar, eliminar el sabor y el olor a huevo. Y ahora sí, el truquito. Eso, el truquito para eliminar todos los grumos, porque viste en Santa Cruz hay bastante humedad y todos los productos secos se van convirtiendo en como unas pequeñas bolitas, entonces lo vamos a tamizar con un colador o un tamiz. Y listo, mira, todas listo. esas pelotitas de harina, chao, bye. A huevo. A huevo para afuera acá. Y aquí el horno tiene que estar ya precalentado, 180 ¿Ah? grados. El tiempo va a ser muy mínimo porque lo vamos a hornear en una placa refractaria, más o menos, de unos 40 a 30... Bandeja, sí. Una bandeja, es que... Igual placa refractaria. refractaria. <risa> Oye, entonces, ¿qué es esto? No, porque puede ser otro una tipo de bandeja. Señora. No, una bandeja, una bandeja metálica, apta para el horno, me refiero. Ah, porque si le vas a colocar cualquier bandeja, ya sea plástica, imagínate, se va a te va a buscar en el horno, entonces se va a derretir. Aparte, es importante que sea uniforme para ah. que la masa esté así planita. Digamos. Aparte, que sea refractaria porque tiene que ser de metal grueso, porque si es de delgadito se va a dorar mucho por abajo y por encima va a quedar pálido. Ah, entonces mucho calor, Sí, mucho depende del horno que uno tenga también. Okay. Igual el horno ya tiene que estar precalentado para que el choque del calor sea sumamente rápido, Oye, porque ponele, fíjate que va a ser delgadito. Mi café. No, 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 no vas a mezclar acá. Ya. Y acá... Se lo vaciamos y lo vamos a esparcir y te vas a dar cuenta que es una capa súper fina. Por eso el tiempo va a ser muy mínimo de 5 a 8 minutos como okay. máximo para que terminemos de hornear. Esto me lo llevo al horno y cuando Llévalo. salga ya así caliente lo vas a enrollar porque si una vez vos lo dejas enfriar y no lo enrollaste, olvídate para enrollarlo frío. Entonces tiene que estar en tibio o caliente para enrollarlo y darle ya la forma. Entonces esto... Yo me quedo acá, ¿Sí? esparciendo, sí, después al horno, 5 a 8 minutos y después volvemos para rellenar. Sabores bolivianos.